ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മാത്തമറ്റിക്സ് ആൻഡ് തേർഡ്സ് ഹലോ ഹായ് അപ്പോൾ ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരുപാട് പേര് കമൻസ് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൻ്റെതും കൂടെ ചെയ്യുമോ എന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൻ്റെത് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് തന്നെയാണല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ആൻസർ ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഒരു മലയാള മീഡിയത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല പറ്റിയെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലത്തിന് ഇത് ഈ മലയാളത്തിലുള്ളത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതിയിട്ട് ഒരു പേജ് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഹലോ അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതാ ഒരു അല്ലേ ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചിത്രത്തിൽ എ സി ബി ഡി സാമാന്തരികമാണോ എന്തുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചതുർഭുജം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതാ ചതുർഭുജം എ സി ബി ഡി അല്ലേ ചതുർഭുജം എ സി ബി ഡി അപ്പം ഈ ഒരു ചതുർഭുജത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അളവുകളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് എ സി എന്നത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കൂടാതെ ബി ഡി എന്നത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺ സി എ ബി എന്നതും കോൺ എ ബി ഡി എന്നതും എന്താണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചതുർഭുജം സാമാന്തരികമാണോ എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ സാമാന്തരികമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ കാണിക്കണം ഇനി സാമാന്തരികമല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണവും നമ്മൾ കാണിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് സാമാന്തരികമാണെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാമാന്തരികം എന്നതിനെ എന്നത് തെളിയിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മളത് സാമാന്തരികമാണെന്ന് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ പല കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ആൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലൊരു ചിത്രം വരക്കണം ആൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലൊരു ചതുർഭുജം നിങ്ങൾ വരക്കണം എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തണം എന്നിട്ട് നമ്മളിതെങ്ങനെയാണ് തെളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു സാമാന്തരികമാണ് ഇല്ലേ അതായത് എ സി ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സാമാന്തരികമാണ് ഈ സാമാന്തരികത്തിന് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വര അല്ലേ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈന് ഈ വര എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാക്കി ഭാഗിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ ത്രികോണങ്ങൾ ത്രികോണ ഇതാ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രികോണവും അതുകൂടാതെ എ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ത്രികോണവുമായിട്ട് ബാഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്ക് അപ്പം ഈ ത്രികോണം എ ബി സിയും ത്രികോണം എ ഡി ബിയും പരിഗണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റി ആ അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്ക് എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വശം അത് എത്രയാ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വശം അതെന്താണ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റി എ സിയും ബി ഡിയും തുല്യമാണെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റി അല്ലേ എ സിയും ബി ഡിയും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഡി ബി ഒന്നും പറയാം അല്ലേ അത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് കിട്ടി തുല്യമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റി കാരണം അതിന് രണ്ടിനും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉള്ള ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്ക് ഇനി ഇവിടെ കണ്ട നിങ്ങൾ ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ത്രികോണത്തിനും എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിനും ഈ എ ബി എന്ന വശം പൊതുവായ വശമാണ് അല്ലേ അതായത് ഞാൻ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രികോണം ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ അതിലാരുണ്ട് എ ബി ഉണ്ട് അതുപോലെ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രികോണം എടുത്താലും അതിലാരുണ്ട് എ ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വശം രണ്ടിനും പൊതുവായ വശമാണ് അതുകൊണ്ട് എ ബി സമം എ ബി എന്ന് പറയാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും പരിഗണിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കുക കണ്ടോ ഈ ചിത്രത്തിൽ കോൺ
ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ വശങ്ങളും തുല്യമാണ് മറ്റു രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമാണ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റി ഈ ബി സി എന്നതും എ ഡി എന്നതും തുല്യമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചതുർഭുജം എ സി ബിയിൽ എ സി ബിയിൽ എ സി സമം ബി ഡി ആണ് അത് ആദ്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ ബി ഡിയും അതുകൂടാതെ ബി സി സമം എ ഡിയുമാണെന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എതിർ വശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കിട്ടും എതിർ വശങ്ങൾ തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ തുല്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എ സി ബി ഡി എന്നതൊരു സാമാന്തരികമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനതൊന്ന് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അപ്പം സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ആൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലൊരു ചിത്രം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഇതാ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞുതരാം അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ത്രികോണം കണ്ടോ ത്രികോണം എ ബി സിയും ത്രികോണം എ ബി ഡിയും പരിഗണിച്ചാൽ എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ അതായത് ഈ രണ്ട് ത്രികോണം ത്രികോണം എ ബി സിയും ത്രികോണം എ ബി ഡിയും അത് പരിഗണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എ സി അല്ലേ നമുക്ക് എ സി സമം ബി ഡി സമം എന്താണെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റി കാരണം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റി എ ബി സമം എ ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റി കാരണം എന്താ അത് പൊതുവായ വശമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അതാ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഈ എ ബി എന്ന വശമുണ്ട് കൂടാതെ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണം പരി പരിഗണിക്കുമ്പോഴും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വശം ഉണ്ട് അപ്പം ഈ എ ബി എന്നത് ഈ രണ്ട് ത്രികോണത്തിനും ഉള്ള വശമല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ത്രികോണം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഒരു ത്രികോണം ഞാൻ എടുത്ത് വരച്ചു അതുപോലെ ഈ ഒരു ത്രികോണം എടുത്ത് വരച്ചു അപ്പോൾ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അളവ് തന്നതല്ല കാരണം എന്താണ് ആ അളവ് തന്നാലും തന്നില്ലെങ്കിലൊക്കെ കാരണം എന്താണ് ഇത് പൊതുവായ വശമാണ് രണ്ട് ത്രികോണത്തിനും പൊതുവായ വശമാണ് അപ്പോൾ ആ കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എ ബി സമം എ ബി എന്ന് എടുത്തതെന്നുള്ള കാരണം ഇവിടെ എഴുതി എന്താണ് പൊതുവായ വശം ഇനി അടുത്തത് സി അല്ലേ ഇതാ കണ്ടോ കോൺ സി എ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കോൺ സി എ ബി ഈക്വൽ ടു കോൺ എ ബി ഡി കോൺ എ എ ബി ഡി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബി എ എന്ന് പറയാം രണ്ട് രീതിയിലും പറയാം അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത് ആംഗിൾ ഡി ബി എ എന്നാണ് അത് എത്രയാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇനി ഇനി നമുക്ക് ആ കണ്ടീഷൻ പറയാം അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ പറയാം അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും അവ ചേരുന്ന കോണും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾക്കും അവ ചേരുന്ന കോണിനും തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ വശങ്ങളും തുല്യമാണ് മറ്റു രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമാണ് അപ്പം ആ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എന്താ പറയാൻ പറ്റുക ആ ഈ ബി സി സമം എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റി അല്ലേ അതായത് ഈ ബി സി സമം എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റി ബി ഡി ആണെന്ന് സോറി ബി സി സമം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ആ ബി സി സമം എ ഡി ആണെന്ന് അല്ലേ അതായത് ബി സി സമം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും സോറി ബി സി സമം എ ഡി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റി ആ ബി സി സമം എ ഡി ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റി ഈ ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ മൂന്നാമത്തെ വശമാണ് ബി സി അല്ലേ മറ്റു രണ്ട് വശവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ എ ബി ഡിയുടെ അടുത്ത വശമാണ് അല്ലെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള വശമാണ് എ ഡി അല്ലേ അപ്പം എന്താണെന്ന് കിട്ടി ഈ ബി സിയും എ ഡിയും തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടി അതായത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചതുർഭുജം എ സി ബി ഡി അല്ലേ ചതുർഭുജം എ സി ബി ഡിയിൽ എന്താണെന്ന് കിട്ടി ആ എ സി എന്നതും ബി ഡി എന്നതും എന്താണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ സി എന്നതും ഡി ബി എന്നും പറയാം കേട്ടോ എ സി എന്നതും ബി ഡി എന്നതും എന്താണെന്ന് കിട്ടി തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടി അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി തന്നതാണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി തന്നതാണ് പിന്നെ കൂടാതെ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ബി സി സമം എ ഡി എന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ തന്നിട്ടുള്ള ചതുർ
अब नमुक नालाम क्वस्न नोक श्रद्धि नालाम क्वस्न चिंत्री चिंत्री ए बी ए वर मध्य बिंदुवाणी कौ चिंत्री ए बी ए वर मध्य बिंदुवाणी इन ोण ए बी सी मत कोण कदान क्वस्न अल वाले एलुप्लस्टन आया चिंत्री ए बी ए वर मध्य बिंदुवाणी ोण ए बी सी मत कोण क्रिकोण ए बी सी मत कोण कौर कोण आदि तेरे ईर कोण ईर कोण कनसो अब ोण ए बी सी एपजाण वलिए ोण ोण ए बी सी अब अल मत कोण कौजा एण बी एण सी एण ईर कोण कल अब इवे सी शील न बी सी एपयद परगण की सी एपय आंगि वे नीटे अल नमुक ईर चुरी भाग पर कोण ए सी एम पर अल भाग नोण बी सी एम अलग कोण एम सी बी एपये कोण एवडाण कम अड़क वर अदियालो अब नमक आंसर नोक आंसर कई आंसर चेद अद मेतड त अवे नुन इवे नोक अब नमक क्वस्टनल कंशन तुम अदाद प्रूव अलीवे कंशन क्वस्टन तुम्हें अब इवे तंडीशन चोच्चा ए बी मध्य बिंदुवाणी एम नमुक ते इन अब इवे नमुक रुकोण परगण के ऐसा रुप ए एम सी एपयोण अल बी एम सी एपर मत ोण अगर ई रुकोण नमुक परगण की अगर नाम परगण नमक पर एम बी एपयुल्यूया पारण ई ए बी य मध्य बिंदुवाणी एम तीन अनेम नीलूम पी एम नीलूं तुल्यवण अब ई रुव तुल्यु कव कवे ई एम सी एपयन ते मार्क आ नयी डिग्री आने मार्क अब स्वाभाविक इवेदे नयी डिग्री आम कारण नमक पर्पन्डिकुलाे अलग लंब आम कूड़ा ई रुको अ सम रेखीय जोड़े नूट डिग्री आई कूटिया कटे अगर तुण्णा इवेदे वरू तुण्णे वरू अब इत तुण्णा इवे तुण्णु डिग्री अब नमक पी इन नमक पो ई कोण अब कोण ए एम सी एण बी एम सी एपयू तुण्णू डिग्री आने पर रेखीय जोड़े इन कूड़ा इवे नोक ई एम सी एपयर वश् बी ोण बी एम सी ोण ए एम सी एशं पुदायशते पर अद कंशन तेज इवे वरुद अब नेरते पर अदल्ट वे नमक पर आरते पर अदल्ट पर रुवश ई वश् ईर वश् ईर वश् ईर वश् अगर ई रु वशिव चेर कोण तुल्य मूा वश् तुल्य कंशन वे नमक पर नमुक इन नमक पर आशन वैच् नामेदी तेली अब नमक अब पेट नमक कंशन वे तुल्य ोण अब इंप नीर कंशन वैचे तुल्य ोण इन नमुक ओर आंगि कंपिड़ा अब इवे अंपाण कल इन नोक इन नमुक इवे अंपाण कल बील एंपाणी अंत रू तुल्य ोण कलो अब नमुक पर ई एम सी ओपिटी वरिद्ध फिफ्टी डिग्री अब इवे फिफ्टी डिग्री आने पर फिफ्टी डिग्री आने अल आने स्वाभाविक नमुक आंगि 
Kristin, Citraan dan itu nasib peron dan itu lagi, nama kita telur peri bodka. Ini adalah citraan dan itu lagi, nama kita berada dalam karya yang lakukan cerita menjadi citraan mereka. Angin ini lagi, nama kita telur peri bodka. Paksa kostum paper le dengan citraan ini peri dan itu ini, alanggil abade abade madya bindo karya ala perhati ini peri bodka itu lagi, ada peri dan ini kerana nama kita bodka. Apa ini adalah nama kita peri bodka itu takkan ada. A, atau boleh itu B, ini adalah C. Ibadah kodis itu adalah di M mana. Ada adu pola tenaga kodikan. Ada mai titi ibadah kundai B angan mar kayer. Dapat apa? Perasna. Apa kostum paper lengan yang ana mar kostum paper le beri tanda dana. Adin dah dia ready kas tel tenan dia na. Nampalai beri gula dia pola tenen kodikan. Le. Pina ibadah 90 degree mar kayer diri no angle A angan dia tera angan kodikan 50 degree le. Ada adu ibadah 90 degree ibadah 90 degree mar kayer diri tenen. Ibadah 90 degree angan kostum le ibadah yang baru ni dila. Pasha amala citra tel angan dia diri tenen. तो नोर डिग्री ने लाओ एक बार आवड़ा कोटते चिंडा पांगने ना हमारे स्वर्दी क्या ना बाद आंसर ले कुल रे वही है ना तो अपन हम किधी ना आंसर पा रहे हैं तो अपन यानि इंगने ए दी टे पिन्ने पा रहे इन्दर दोनों डाना रे आदियम पा रहे पिन्ने ने ए दी कुछ इन्दर तो सामेल लाभिक क्या में डी Angan ini, perikani cal ni di. Aduh, dua perikani kya. Aduh, perikani kya ni gilda AM sama BM. Yang ni erta parne nade karya. Apa AM sama BM. Yang ni era mansla atau berindang kya mansla ikutan kerja di bintu paraya. AM sama BM ni dah beri. Aduh, ni karena mandi ani M, madya bintu ani AB ude. Ini erta di MC sama MC ni di. Aduh, ni karena bodu aya wasam. Ni erta tu, lama tu nai de parni cunda de. Ini angle AMC ni dah dah ni ni gitu. तो नूर डिग्री आना तो क्वेश्चन लवड़ा मार्क के तो तांडे टिंडा है ना तो वो ना हमलोग तांडे टिंडे नहीं थी इंग्लिश रे लवड़ा ना गिवन है नहीं तुम ले इन एंगल बीएमसी एंगल बीएमसी अन्ना तो ना ने नोटियन बाद डिग्री लेने में तो नूर माइनस ऐ देनो क्या मत ये तो रेगीय जोड़ी आने � அப்பு அதாது angle BMC அன்னது 150 degree minus 90 degree செய்தாக கிட்டுன்ன 90 degree தனே பதந்து வண்டானே ரேகிய ஜோடிகள் ஆயது கொண்டானே நம்கு 150 degreeல்லும் கொருச்சு நோக்கான் பட்டியது அது கொண்ட அந்து பரையாம் பட்டி angle AMC அன்னதும் angle BMC அன்னதும் எந்த அனந்து கிட்டி Tulia mana nak kiti? Pan, nama kita kostian le, nama lor coba diceri kena de, nama kita kostian anda nuh je ni al angle. Apa, ipa i benda nama kita i angle AMC equal to angle BMC anu kiti le. Apa, nama kita condition pragaaya, muda ada dua bahasang lalu mawe, awa ceri nak kono ni le. Benda i dua bahasam awa ceri nak kono. I er trigono tu le, i dua bahasam i ceri nak kono ni le. I dua dua ceri nak kono. Angin ane kira anda itu tulia trigonan galah ya, pat tulia trigonan galah ane kira pinan dah ane, ha, pat tulia trigonan galah itu kondo mona mata wasyo tulia mana, nak kalah dah itu tulia trigonan galah itu kondo, lah kono gulan dah ane tulia mana, pat ninggalan dia ibu de, ada reason gulan dia kaya dah mana, ha, apa ini nyal trigonam, AMCM, BMCM tulia trigonan galah ane, ane ini dah, le, karena itu tulia trigonan galah ane, pat, adu kondo dah mukhan tu perayaan beti ibu de. एंगल ए अनबद रिग्रिया आने के लिए आदिने इधरे लव शेले एमसी अपि एमसी डे ओपोसिट अल्ले वड़ा कर कन्ना बी अपि इधन दान ने किटी नमक अनबद रिग्रिया आने ने किटी इन्हें नोक ए अनबद रिग्रिया नमक का आने ने तंदा कोस्टिंग ले चोवे चिरी कन्ना दी इधीले एबीसी ले एल्ला कोण गलुडे मा� Apa nama kita A kiti, A adi tanda tinde, pin adi lindu nama lalu B kiti, berde B yang terdah betul. Apa adi nama lalu tu tulis terkongan galah ane, anna condition lu udah bandu. 
എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം ആ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഒരു കണ്ടീഷന് മറ്റു അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിൽ രണ്ട് വശങ്ങളും അവ ചേരുന്ന കോണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാം ഇനി അത് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റി ആങ്കിൾ എയും ആങ്കിൾ ബിയും എന്താണെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റി അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി കൊടുത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ത്രികോണം ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിനാൽ ത്രികോണം എ എം സിയും ത്രികോണം ബി എം സിയും തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണ് എന്നിവിടെ കൊടുക്കുക സിയും തുല്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണ് എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ആങ്കിൾ ബി സമം ആങ്കിൾ എ സമം എന്ത് ചെയ്താൽ അൻപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ആങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഇത് ഈ ഒരു മൊത്തമായിട്ടുള്ളതല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക കാരണം എന്താ ഈ എയും ബിയും അൻപതും അൻപതും ആണെന്ന് അറിയാം പിന്നെ ഒരു ത്രികോണത്തിന് മൊത്തമായിട്ട് എത്ര ഉണ്ടാവുക നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ആങ്കിൾ സി എന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി മൈനസ് അൻപത് എ പ്ലസ് അൻപത് നൂറല്ലേ അപ്പോൾ ആ നൂറ് മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എത്രയാണ് എൺപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റി ആങ്കിൾ എ സമം അൻപത് ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ ബി സമം അൻപത് ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ സി സമം എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റി അപ്പം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാൽ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ കണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ നേരത്തെ മലയാളത്തിൽ വിശദീകരിച്ച അതേ കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇതാ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി എ സി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ബി കോമൺ സൈഡ് ആംഗിൾ സി എ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി ബി എ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആർ ഈക്വൽ ടു ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി so their third sides are also equal therefore bc equal to ad now in quadrilateral acbd ac equal to bd and bc equal to ad since opposite sides are equal it is a parallelogram ini nalamathathu നാലാമത്തതും അതുപോലെ ആദ്യം നിങ്ങളൊരു ചിത്രം വരക്കണം എന്നിട്ട് നാലാമത്തത് കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എ എം സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി എം സി എ എം ഈക്വൽ ടു എം ബി എം ഈസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ബി എം സി ഈക്വൽ ടു എം സി കോമൺ സൈഡ് ആംഗിൾ എ എം സി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഗിവൺ ആംഗിൾ ബി എം സി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലീനിയർ പെയർ രഗിയ ജോഡി ഞാൻ ഇതൊക്കെ അവിടെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ അല്ലേ മലയാള മീഡിയത്തിൽ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ വിശദീകരണം തന്നെയാണ് ഇപ്പവും പറയാനുണ്ടാവുക അപ്പം അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു തന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളത് കേൾ നന്നായി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ദർ ഫോർ ആംഗിൾ എ എം സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി എം സി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റീസൺ ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ എം സി ആർ ഈക്വൽ ടു ദ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി എം സി സോ അതർ ആംഗിൾസ് ഇൻ ദീസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ദർ ഫോർ ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി സോറി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി സി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ആംഗിൾ സി സി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ആംഗിൾസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്